兰乌德布里亚特的闪亮之星。乌兰乌德首府城市，它是布里亚特共和国的首都，在俄罗斯行政自治权力级别很高的共和国，有自己独民主所选的一个总统。一定很多人来到西伯利亚，不了解到这一个地方，甚至并没有突袭过这一个地方。布里亚特共和国是俄罗斯的一个自治共和国，在整个西伯利亚地区，它是独立出来的，所以它并不叫做俄罗斯，它却称为一个国家。南边依邻着摩根国，西边邻着什么图瓦共和国，北部跟西部的伊尔库茨克接壤，东部。后面是什么？毕加斯克的边边的地带，它的官方的语言是布里亚特语跟俄语。布里亚特共和国的首府就叫做乌兰乌德市了。这是继布里亚特是蒙古族这一部分的，元代的代布里亚特，是属于什么？中立破的。清朝时期的十六世纪，布里亚特自治共和国成立在一九二三年。布里亚特的主要宗教是什么？罗比利善海教，所以它是一个独立的，在俄罗斯土地上的独立的一个民族啊。乌里亚特的共和国，它的名字就是美丽的贝加尔，世界上最深、最纯洁的湖。它拥有了奥林匹岛、贝加尔湖。乌里亚特共和国拥有丰富稀有的金石跟绿石，年木材产量也是最大的经济效益之一啊。所以来到家哦，上这人来家是什么人？是中国人啊，哦，蒙古人啊。啊、呃，所以这个所在对真侪人来讲哦，无解了解。但是呢，在这个地方，中国人很多啊。为什么？这个地方离中国近啊，边境地带啊，对我们来讲非常非常非常的陌生啊。而俄俄罗斯的布里亚特共和国，计划从中国之贝加尔形成了一条。
非常非常强大的这个旅游链，然后，所以在这，人民的生活，俄罗斯的话就是，作为世界上民主面积最大的国家，就是哪？就是俄罗斯的。俄罗斯拥有各种如诗如画的风景，你了解吗？你对俄罗斯是不是还存在的？它是一个共产国家。对俄罗斯是不是还是一个充满神秘的地方？布里亚特共和国是俄罗斯的一个自治共和国，属于西伯利亚联邦区跟东西伯利亚，呃的经济区域啊。所以它的官方的语言是俄语和布里亚特的蒙古语。共和国的面积有三十五万千多平方公里，哇塞，又不知道是台湾的齐贝达了。乌拉乌德，他的首府；查克图登的本是他的重要的城市啊。蒙古族的一个部落，他在元代被称为林中百姓，布里亚。所以，大家，你要说他是俄罗斯还是蒙古呢？这里可以看到一个呃布列特的包子，也是在在这里也有，对，包子也有，什么都有，人参必需品啊，黄金啊，宝藏都有了，还有松果，对呀、啊，就是万。嗯、布里亚特在以前是中国的。清朝时期的一六三一年，俄国人到达了叶米塞尔支流，通古斯河的上游，与布里亚特人呢发生了冲突。经过了二十五年的战争，布里亚特人被征服了，被没入了俄罗斯。其中一部分的布里亚特人继续反抗着俄罗斯，向南移入了另外一个领地。另外一部分的布里亚特人，在当清军在黑龙江以西打败俄人的时候。投降了中国，当时被市民叫做巴尔虎人，列入了八旗军，在呼伦贝尔的地区啊、哦。那一直到后来啊，他在外蒙古独立的前后呢，变成了真空时期，对外蒙的历史呢，布里亚特拥有很大的影响。布里亚特自治共和国成立在一九二三年的五月三十号。全部就称为布里亚特蒙古苏维埃社会主义自治共和国，问题也太差了。后来当然就是发现太长了，就改名了，改名为布里亚特苏维埃社会主义自治共和国，其实也没差多少，把社会主义自治共和国稍微修剪了一点点啊。那基本上呢，苏维埃的呃这个政权统治的七十多年当中呢，布里亚特人呢基本上已经丧失了自己的语言文化，以俄语已经变成了他的母语。所以这个所在呢，呃，东德人一定看不本族的语言，看不懂本族民族的文学作品，呃，也听不懂民族的音乐，完全是在苏俄的文化的熏陶底下长大的。布里亚特的知识界已经在三十年后的大迁徙当中被肃清了。在苏联解体之后，一九九二年改国名为布里亚特共和国，民族的文化才开始的复兴。这好像是现在。很多国家的趋势啊，哦，这个时候呢，藏传佛教也开始跟着复兴。布里亚特老一辈的人开始想要复兴原来共和国的曾经的那一个历史啊。但有时候历史就是这样，当它过去的时候，要再振兴起来的时候，就来的没有那么快。恢复自己本国的语言，当然是一件非常非常好的事情啊！毕竟，呃，它也是这个国家的文化哦。但是，当然，它也跟全世界很多的国家面临到的事情是一模一样的哦。为什么？就是因为他为了恢复本国的文化，这有心人士刻意要把他本国文化复兴起来的过程当中呢，就出现了一个奇怪的情况，是什么？
，很容易就把复兴原有本国的文化变成一种斗争了。所以现在在乌兰乌特也出现了民族文化的复兴，因为在三十年的种族迁徙当中，布里亚特的很多的文学作品跟民族音乐跟本国的语言呢已经不见了。现在呢，极力要复兴它的人呢，就把这一种当时苏联的侵略、满清的侵略。或者是以前很多很多的历史故事再拿出来炒一遍哦，变成了另外一种意识形态的斗争了、哦。对当地的政治人物呢，当然就有心的拿来去斗争现有的情况，也产生了现在这个国家矛盾的其中一点了。那这也是在布里亚特目前所遇到的问题。布里亚特的共和国重建了安宁喇嘛寺院，为什么要重建安宁喇嘛寺院呢？在清朝的时期呢，十六世纪。呃的时候呢，俄国人到达了这个库斯卡河上游，与布里亚特发生冲突，经过俄苏的战争，布里亚特有一半是俄罗斯的，有一半其实因为当时反抗了俄人，向南移入了克克里地，而被当时的清军呢、啊，清朝的军队呢，编入了八旗军呢、啊，所以呢，他们就信奉了什么藏传佛教。经过时代的改革变迁，当然慢慢的，民族、种族经过了文化底蕴的清洗，就改变了。所以，很多的呃文化知识水平的不满俄罗斯的政策，所以呢，激烈的想要复兴以前的最早最早在布里亚特的民族文化。但你要说实话，它的真正的民族、真正的语言是什么？你为什么要推展到一百年前，而不推展到两百年前？而不推展到三百年前，这是一个非常趣味的问题啊！不管是从我们所看到的黑人种族啊，或者是巴尔干半岛啊，甚至到了中东地方啊，很多很多的地方，大家呢极力的在复兴语言，要倡导本土。那但是真正的本土，你所追溯的是一百年前的本土，还是五百年前的本土？想当然，很多人都选择自己要恢复在自己所认定的本土，这是目前世界上各个民族、都对不起主义，还有国土当中，正在强烈发生了一个事情，使得现在很多的各国当中，这一种政治斗争呢，就变成了一种叫本土派，一种叫外来派啊。本土派也就是他们自己认定的本土政权啊。外来派也就是认为你是侵略他们的啊、哦，所以在很多的呃中亚的地区，曾经被英国、德国被谁统治过的，就开始慢慢出现了这样子的斗争跟纷乱。所以我的好奇点呢、啊，常常认为你所谓的本土政权，到底是五十年前、一百年前，还是两百年前？那您为何不追溯到三百年前呢？对吧？剩下的因为文化的文化修好，这是蒙古族。的一个部落布里亚特，认真的去看蒙古跟新疆，你有时候会发现，他们长相根本就不像汉人，而布里亚特的人呢，更因为长期跟俄罗斯的民族混杂了，所以更不像汉人。虽然他是蒙古族之一，当然俄语还是这个地方基本上主要的语言了，因为真正你要去复兴布里亚特的语言呢，第一，没几个人听得懂。第二，跟世界上也完全不能够接轨。你俄罗斯语还跟这么大的俄罗斯民族可以接轨啊？你复兴的布里亚特的语言，那他跟全世界哪个地方接轨？所以这也是目前在这个国家很矛盾的地方。而这个国家前面也特别提到了，也因为当时历史的故事，它分成了两派，但是大部分呢没入了什么？没入了俄罗斯，所以东正教就了解喽。哦。东正教就是它主要的名字之一了。这个地区其实不止东正教了，还有很多不同宗教的信仰。布里亚特信奉了传统的藏传佛教，也因为历史，所以藏传佛教在这里面也盛行的。而俄罗斯的人则多信仰了东正教，所以这个是起来讲矛盾的时候，在这个国家充斥了民，呃，蒙古的人跟什么？跟这个俄罗斯人。跟俄罗斯人啊，布里亚特共和国是冬季非常的长，也非常的寒冷。你刚刚在西伯利亚就知道了嘛，哦，无风也很少雪啊。你以为冷就下雪吗？不，冷不一定会下雪哦
，所以呢，这个所在一般来讲呢，大部分拢是寡人，几乎都是冷的啊。那在这个地方呢，在俄罗斯境内享有较大的自治权哦。俄罗斯太大了，所以俄罗斯也不太管这个地方啊，就干脆让布里亚特拥有的自治权，拥有自己的宪法哦。拥有自己的立法权哦，法规跟执行权力的机构哦，这就特别了吧？所以我们才把它称为叫做布里亚特共和国。那呢，它属于东西伯利亚的经济区域，工农业非常的发达。当然，它隶属于苏，呃，俄罗斯的，差点讲苏联的俄罗斯啊。所以呢，它也拥有了什么木材、矿业、机械制造，提供给了俄罗斯。这个地区主要的工业有采矿跟资金，境外的贸易对象，蒙古中还有什么？没有境外了，俄罗斯一定是他自己本国的吧？大家好，商量的人世界这么大，能看到大在哪？它有多特别？看这里的人的样貌，还有居住，混合了蒙古，混合了俄罗斯。在我们没有播报这一集之前，你对于西伯利亚拥有一个布里亚特共和国，您的了解有多少？您的知道有多少？特别啊！哎呦，布里亚特来结婚了、啊，展示感那么脆薄哦，太特别了。我们经过的恰克图，俄罗斯布里亚特共和国的一个临近蒙古国的城市、啊，这里还是属于布里亚特自治共和国啊。那从这个地方呢，我们将前往那边，俄罗斯跟蒙古的边界，经由这个边界进入到南岸的蒙古国。我们现在准备进入到蒙古国首都。乌兰巴托。<音樂>